Le opere dello straordinario artista che vi presento oggi sono caratterizzate da grandi dimensioni, ampi panorami e una resa realistica della natura. Attraverso un'attenzione maniacale per i dettagli, forse dovuta agli studi di scienze naturali compiuti da questo artista, si tratta di Frederick Edwin Church. Dopo essere stato avviato alla pittura da due artisti della sua città natale nel Connecticut, Frederick si trasferì a Catskill. Dal 1844 al 1848 fu allievo di Thomas Cole, divenendo il più significativo erede della scuola americana di pittura paesaggistica. Nel 1853 e nel 1857 intraprese alcuni viaggi in aree ancora inesplorate dell'America del Sud. A questo periodo risale il dipinto che vedete qui, le cascate del Niagara, in cui la critica d'arte vide una metafora della potenza e della vitalità della giovane nazione. Con questo dipinto Church creò una delle grandi icone della pittura americana, il formato molto largo del dipinto, che misura 229,9 cm, esprime il senso dell'enorme vastità della cascata, attribuendo al quadro la monumentalità di un panorama gigantesco. Bellissimo è il colore dei toni chiari, in alcuni punti addirittura delicati, che rappresentano la trasparenza dell'aria in contrasto con le monumentali formazioni geologiche e con l'energia incontenibile dell'acqua. Arcobaleno e il violetto del cielo, in cui si mescolano toni sorprendentemente morbidi, si fondono nel vapore acqueo che risale verso l'alto. La straordinaria padronanza del soggetto e il suo realismo confermano la serietà che Church dedicava allo studio della natura e delle proporzioni. Il dipinto esposto nel 1857 a New York e a Londra suscitò un grande scalpore e procurò alla giovane pittura americana un grande riconoscimento in Europa. Nel 1868 viaggiò in Europa e attraversò la Grecia fino a raggiungere il vicino oriente, mentre nel 1869 visitò il Labrador. Nei dipinti che eseguì durante i suoi viaggi, Church espresse sempre uno spiccato interesse per la botanica, la geologia e i fenomeni meteorologici. Church appartenne a quella generazione di pittori come Fitzhugh, Lane e Bierstad che si rivolsero soprattutto alla rappresentazione della natura primigenia e incontaminata, appena scaturita dalla mano di Dio. Rappresentare le risorse naturali del territorio americano significava per l'artista ribadire la propria fede nell'energia del nuovo mondo, nel sacro destino d'America, ma questa visione dovette scontrarsi con la brutale distruzione della natura da parte dell'uomo che avvenne nell'arco di pochi decenni. Nelle opere di Church il paesaggio apparirà sempre più spesso trasfigurato da un'emozione nostalgica, da un doloroso richiamo all'epoca dei padri pellegrini e dei pionieri. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.